हेलो एवरीवन आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सिंपल भाषा में चर्चा करेंगे ये वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसका टेस्ट 15 दिसंबर को हो चुका है तो आइए एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं कि न्यू पैटर्न पे जो है ना न्यू सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन कितने क्वेश्चन किए जाते हैं कितना फुल मार्क्स होता है कितना पासिंग मार्क्स है और कितने क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हम पास कर जाएंगे ठीक है तो इसमें तीन ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले मैं देखना इसमें फुल मार्क्स कितने हैं तो फुल मार्क्स आपको देख रहा है यहाँ पे जो है ना ऊपर में ही आपको दिखाया जा रहा है फुल मार्क्स फिफ्टी एंड पास मार्क्स ट्वेंटी ठीक है ना और क्वेश्चन के पैटर्न को हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं क्वेश्चन आपको तीन ग्रुप में मिलेंगे ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी इसमें आपको ग्रुप ए दिख रहा है यहाँ पे पंद्रह क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स का होंगे तो पंद्रह इंटू वन इक्वल टू फिफ्टीन मार्क्स हो जाएगा नेक्स्ट ग्रुप आपको मिलेगा आप यहाँ पे देख लेंगे ग्रुप बी ग्रुप बी में जो है ना आपको फाइव क्वेश्चन मिलेंगे इच क्वेश्चन हैविंग फोर मार्क्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है फिफ्टी नहीं बल्कि यहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स का होगा पाँच क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन चार मार्क्स का टोटल ट्वेंटी मार्क्स का होता है एंड ग्रुप सी आपको मिलेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं ग्रुप सी में आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पाँच मार्क्स के होंगे फिफ्टीन मार्क्स तो आपको टोटल मिलेगा आपको ग्रुप ए ग्रुप ए फिफ्टीन मार्क्स ग्रुप बी हो जाएगा आपको ट्वेंटी मार्क्स एंड ग्रुप सी हो जाएगा आपको फिफ्टीन मार्क्स टोटल आपको मिलेंगे फिफ्टी मार्क्स तो फिफ्टी मार्क्स का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको पास करना है तो आपको ट्वेंटी मार्क्स यानी हाउ लाना होगा ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे देखिए ग्रुप ए में पंद्रह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसको हम लोग अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे पहला क्वेश्चन है द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड केवल वही एक लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सा लैंग्वेज है ऑप्शन ए असम्बली लैंग्वेज ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज ऑप्शन सी बेसिक एंड डी सी लैंग्वेज आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा जो है ना ऑप्शन बी जो है ना इसमें सही होगा बाइनरी लैंग्वेज मतलब कि जीरो एंड वन जीरो और वन को ही कंप्यूटर समझ पाता है अदर किसी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर टू वी डी यू स्टैंड फॉर वी डी यू का फुल फॉर्म क्या है तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि वी डी यू के यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर को ही विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहता हूँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपको बताया भी गया है तो ऑप्शन ए वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं होगा ऑप्शन बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट यस राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीन नंबर क्वेश्चन में लगा क्वेश्चन नंबर तीन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कौन सा जो है ना आपका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है ऑप्शन ए बैकअप ऑप्शन बी सेकेंडरी ऑप्शन सी प्राइमरी एंड ऑप्शन डी कैसे तो आपको नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल मतलब कि डेटा अगर यदि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो आपका डेटा उस मेमोरी से वैनिश कर जाएगा ख़त्म हो जाएगा लेकिन अगर नॉन वोलाटाइल है तो जो डाटा आप सेव कर चुके हैं वो परमानेंटली सेव है मेमोरी में वो कंप्यूटर ऑफ हो जाए फिर भी हमारा डाटा रिटर्न रहता है मेमोरी में तो नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी परमानेंट मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी होता है और सेकेंडरी मेमोरी बैकअप मेमोरी भी होता है तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहें क्वेश्चन नंबर चार ए एस सी आई आई एस फॉर आस्की इसको हम लोग रीड करते हैं आस्की आस्की का फुल फॉर्म तो इसमें आपको प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज इससे आपको ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डज जी यू वाई स्टैंड फॉर मतलब कि जी यू वाई इसमें भी सिंपल उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो सिंपल क्या होता है इसका जी वाई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप देखेंगे ऑप्शन डी में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्ल्ड वाइड वेब तो सब कोई जानता है ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड वेब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज 
किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो है ना दिमाग किसे कहा जाता है कौन सा हो सकता है पहला ऑप्शन है ए ए एल यू बी में मेमोरी सी में सी पी यू एंड डी में कंट्रोल यूनिट तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी सी पी यू अ हाइब्रिड कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन ए रिजम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर रिजम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर रिजम्बल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर एंड डी नन ऑफ द एव तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी रिजम्बल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग डिजिटल और एनालॉग का जो है ना कॉम्बिनेशन करके बनाया था हाइब्रिड कंप्यूटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना एम एस ऑफिस से है क्वेश्चन नंबर नाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ऑल्सो नॉन एज एस्प्रीड शिफ्ट क्या ऑप्शन जाएगा इसका आंसर ए एस्प्रीड शिफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको यूज फॉर क्विक फॉर्मेटिंग क्विक यानी कि फास्ट काम करने के लिए किसी भी डेटा को टेक्स्ट को या फाइल्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए यानी कि स्टाइल चेंज करने के लिए स्टाइलिंग करने के लिए किसको यूज करेंगे ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार ऑप्शन बी ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड ऑप्शन ऑप्शन सी फॉर्मेट मेनू एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एब तो किसको यूज करेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार को जिसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन एलेवन पावर पॉइंट प्रजेंटेशन हैज डिफॉल्ट एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रजेंटेशन को हम लोग क्लास में देख चुके हैं क्या बोलता है पीपीटी तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा डॉट पी तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी डॉट पी पी टी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू ऑफ पावर पॉइंट कौन सा जो है ना एक पावर पॉइंट का व्यू नहीं है स्लाइड शो व्यू है स्लाइड व्यू है प्रजेंटेशन व्यू है क्या नहीं है तो आउटलाइन व्यू नहीं है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एक अपलिकेशन सॉफ्टवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यस ऑप्शन बी सही है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं तो क्या आंसर जाएगा आपका बी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन By what name is the background of the screen नोज Computer screen को या background को किस नाम से जानते हैं तो हम लोग जानते हैं desktop के नाम से जानते हैं Next and the last question है ऑब्जेक्टिव का ग्रुप ए का तो वाट इज द फुल फॉर्म पी डी एफ पी डी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ए ऑप्शन है बी में पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सी में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डी में पब्लिश डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो आपका आंसर हो जाएगा सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पी में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपका पोर्टेबल हो जाता है दैट मीन्स कि आप उसको जो है ना सिक्योर कर दिए ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप करेंगे और जो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी को इसको नेक्स्ट वीडियो वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे कैसे हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं ओके थैंक यू